नमस्कार सखी सह्याद्रीच्या आजच्या भागात मी पूनम चांदोरकर आपलं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते सखी भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला काही हक्क अधिकार आणि कर्तव्य दिली आहेत परंतु कधी कधी मात्र काही हक्कांना आपण दुर्लक्षित करतो किंवा एखाद्या व्यक्तीचा एखाद्या गोष्टीवर हक्क असू शकतो हेच आपण मान्य करत नाही किंवा त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो आणि आपल्या महिला स्त्री यांच्या बाबतीत तर हे सर्रास होत असतो त्यातलाच एक प्रमुख हक्क आहे तो म्हणजे वारसा हक्क महिलांचा वारसा हक्क म्हणजे नक्की काय आहे आज याच विषयावर आपण चर्चा करणार आहोत आजचा आपला विषय काय आहे ते बघूया आजचा आपला विषय आहे महिलांचे वारसा हक्क आणि या महत्वाच्या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपण अशाच तज्ज्ञ व्यक्तींना आपल्या इथे आमंत्रित करत असतो आज आपल्या बरोबर आहेत ऍडव्होकेट आशा भोसले नमस्कार आशाजी सखी सह्याद्री कार्यक्रमात तुमचं मनापासून स्वागत ऍडव्होकेट आशा भोसले यांना या वकिली व्यवसायामध्ये सतरा वर्षापासून त्या कार्यरत आहेत एवढा प्रगाढ अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे दिवाणी फौजदारी व कौटुंबिक कायद्यांच्या केसेस ते हँडल करतात विधी सेवा पॅनेलवर म्हणून ऍडव्होकेट म्हणूनही ते कार्यरत आहेत आज आपण त्यांच्याकडून वारसा हक्क किंवा महिलांचा वारसा हक्क म्हणजे नक्की काय तो कसा मिळवायचा किंवा कायद्यामध्ये त्याच्यासाठी काय काय तरतुदी आहेत या सगळ्या गोष्टी जाणून घेऊयात याबाबतीत तुमचे काही प्रश्न तर नक्कीच असतील आम्हाला प्रश्न विचारण्यासाठी आमचे दूरध्वनी क्रमांक असे आहे दोन चार नऊ शून्य आठ शून्य पाच शून्य दोन चार नऊ आठ आठ शून्य पाच शून्य मोबाईलवरून डायल करताना शून्य दोन दोन हा एस टी कोड डायल करावा आणखी एक नम्र विनंती प्रश्न विचारताना आपल्या दूरध्वनी संचाचा आवाज थोडा कमी ठेवावा जेणेकरून तुमचे प्रश्न सलग आमच्यापर्यंत पोहोचतील आणि आपल्या तज्ज्ञ व्यक्तींकडून आपल्याला व्यवस्थित मार्गदर्शन करून घेता येईल आजच्या आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया आजचा आपला विषय आहे महिलांचे वारसा हक्क आणि आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत ऍडव्होकेट आशा भोसले आशाजी खर तर आपण म्हणतो की प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या कायद्यामध्ये सुद्धा किंवा राज्यघटनेमध्ये सुद्धा हक्क अधिकार कर्तव्य दिलेली आहेत पण कधी कधी असं होतं नाही की आपण काही हक्कांकडे अगदी दुर्लक्ष करतो किंवा आपल्या आपल्याला लक्षातच येत नाही की हा या व्यक्तीचा त्याच्यावर हक्क असू शकतो आणि महिलांच्या बाबतीत तरी सर्रास होत असतं मुळात जेव्हा आपण वारसा हक्क किंवा महिलांचे वारसा हक्क याविषयी बोलतो तर वारसा हक्काची एक व्याख्या काय सांगाल तुम्ही आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांसाठी कायद्यामध्ये वारसा हक्काची जी व्याख्या दिली आहे ती म्हणजे अशी की जेव्हा एकत्र कुटुंब करता त्या घरातला मयत होतो त्याचे जे हेरिडिटरी म्हणजे त्याचे जे हक्क असतात ते फक्त मिळक त्याच्या मिळकतीपुरतेच नसतात तर त्याच्या आईवडिलांची जबाबदारी घरामधला जो काही कौटुंबिक खर्च त्याच्या मिळकतीची देखभाल हे जे काही सगळे हक्क असतात ते त्याच्या निधनानंतर त्याच्या त्या वारसाने सांभाळायचे असतात तर कायद्यामध्ये वारसा हक्क त्यालाच म्हटलं आहे की ते जे सगळे सांभाळण्याचे जे हक्क आहेत तर त्याच्या ते वारसाने पुढे ते कंटिन्यू करायचे आहेत पण आपला हा जो हिंदू वारसा कायदा आहे त्याच्यामध्ये महिलांच्या बाबतीत ना वेळोवेळी काही सुधारणा होत आल्या ते नक्की काय बदल होत गेले ऍक्च्युली कसा म्हणजे पूर्वीचा कायदा किंवा त्याच्यामध्ये सुधारणा होत होत आत्ता झालेला कायदा हो पूर्वी कसं होतं की वेद आणि स्मृती या कायद्यावर कायद्याच्या आधारे स्त्रियांचे कायदे बनवले जायचे जे कायदे स्त्रियांवर अन्यायकारक होते त्यानंतर हळूहळू त्याच्यामध्ये स्वातंत्र्यापूर्वी सुधारणा होत गेल्या त्यानंतर जेव्हा हिंदूंनी एकोणीशे पंचावन्न छप्पन साली मात्र स्त्रियांच्या बाबतीत किंवा महिलांच्या बाबतीत हिंदू वारसा कायदा सगळ्यांसाठी त्याच्यामध्ये महिलांना पण त्यांनी अधिकार दिलेले हिंदू वारसा कायदा जो आहे तो एकोणीशे छप्पन्न मध्ये स्थापन केला त्याचबरोबर एकोणीशे पंचावन्न मध्ये हिंदू विवाह कायदा एकोणीशे छप्पन्न मध्ये दत्तक विधान हिंदू दत्तक विधान कायदा हिंदू अज्ञान पालक कायदा त्याच्यानंतर हिंदू वारसा कायदा याच्यामध्ये स्त्रीला या कायद्यामध्ये स्त्रीला वारसा हक्क दिलेला आहे ती त्या कुटुंबाची वारस म्हणून कायद्यानं त्याला तिला ठरवलेलं आहे त्यानंतर तिला त्यावेळेस वडिलोपार्जित प्रॉपर्टीमध्ये हक्क मिळत नव्हते बरं जे समान हक्क आज कायद्याने दोन हजार पाचच्या दुरुस्ती अन्वय दिलेले आहेत ते हक्क तिला त्यावेळेस एकोणीशे छप्पनच्या कायद्याने तिला ते मिळत नव्हते जे मुलाला वडिलांच्या बरोबरीने मुलगा जेव्हा जन्मतो तेव्हापासूनच त्याचे हक्क जे आहेत ते क्रिएट होतात ते हक्क त्या मुलीला किंवा त्या महिलेला तेव्हा मिळत नव्हते एकोणीशे साली त्या ज्यावेळेस तिचे ते हक्क समान मिळत नव्हते 
आणि दुसरी गोष्ट अशी की आपल्या समाजामध्ये अजूनही पुरुष प्रधान संस्कृती आहे पुरुषांच्या वर्चस्वाची जी धारणा आहे ती आजही आहे आजही पाहायला मिळते त्यावेळी जास्त प्रमाणात होती तर एक तो मुलगा तो त्या घराचं म्हणजे एक ते असं गणित असायचं की त्या मुलाचे जे काही हक्क आहेत ते सगळे जे माझे ही जी प्रॉपर्टी आहे ही सगळी माझ्या वडिलांचीच आहे आणि ती माझीच होणार आहे त्याच्यामध्ये मी माझ्या बहिणीला किंवा माझ्या आईला माझ्या पत्नीला मी का हिस्सा देऊ तर एकोणीसशे छप्पन्न मध्ये वडिलोपार्जित प्रॉपर्टीमध्ये वडिलोपार्जित मिळक मिळकतीमध्ये त्या स्त्रीला समान हिस्सा मिळत नव्हता स्वकष्टार्जित प्रॉपर्टी तो मिळत होता परंतु हे ज्या काही कायद्यामध्ये न्यूनता होती ती न्यूनता भरून काढण्यासाठी किंवा ती न्यूनता कमी करण्यासाठी एकोणीसशे चौऱ्याण्णव मध्ये परत या कायद्यामध्ये मोठी दुरुस्ती झाली या कायद्यामध्ये त्या स्त्रीला एकोणीसशे चौऱ्याण्णवच्या दुरुस्तीमध्ये त्या स्त्रीला त्या महिलेला कोपार्शनर म्हणजे त्या कुटुंबाचं सदस्य सहदायक म्हणजे मुलाच्या बरोबरीने तिला हिस्सा देण्यात आला तो जो आहे हिस्सा तो त्याच्यामध्ये पण काही अशा त्रुटी होत्या की त्या त्रुटींमध्ये ती म्हणजे तो कायदा असा झाला की एकोणीसशे चौऱ्याण्णवच्या नंतर ज्या मुलींना ज्या मुलींची लग्न झालीत त्या मुलींना ते हक्क प्राप्त होत होते एकोणीसशे चौऱ्याण्णवच्या नंतर बरं हा त्या सहदायक म्हणून होत्या किंवा कोपार्शनर म्हणून होत्या पण ते जे हक्क आहेत ते तिला एकोणीसशे चौऱ्याण्णव नंतर मिळत होते त्याच्या आधी जर त्या प्रॉपर्टीचं वाटप झालं असेल तर तिला ते हक्क मिळत नव्हते याचाच अर्थ असा होतो की स्वकष्टार्जित प्रॉपर्टीवर तिला समान हक्क होता पण वडिलोपार्जित प्रॉपर्टीवर तिला समान हक्क नव्हता तर ही जी समानता आहे महिलांमध्ये ही समानता घडून आणण्यासाठी केंद्रीय विधिमंडळाने परत दोन हजार पाच साली कायद्यामध्ये मोठी दुरुस्ती केली की जी दुरुस्ती आज महिलेच्या महिलेला सक्षम करण्यासाठी महिलेला सशक्त करण्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे ती दुरुस्ती अशी आहे की मुलीला मुलाला जसा जन्मत हक्क वडिलांच्या मिळकतीमध्ये जसा उत्पन्न निर्माण होतो तसाच त्या महिलेला सुद्धा हक्क निर्माण होतो जो मुलाचा जेवढा शेअर आहे ज्या मुलाचा जेवढा त्याचा मालकी हक्क आहे तेवढाच मालकी हक्क त्या मुलीचा सुद्धा आहे मला असं वाटतं आता मगाशी तुम्ही बोलताना खूप छान सांगितलं की आधी फक्त मुलाला वडिलोपार्जित जे हक्क होते मुलीला नव्हते पण आता ती सुद्धा त्या घराची एक सदस्य आहे मला असं वाटतं हा मुद्दा खूप महत्वाचा आहे की एक मुलगी आपल्या म्हणजे त्या घराची सदस्य हे सुद्धा किती महत्वाचं आहे आणि तो सुद्धा हक्क तिला मिळवावा लागला किंवा आता ह्या कायद्यामध्ये जी सुधारणा झाली त्यातून तो तिला मिळाला काय सांगाल त्याविषयी थोडं आज तिला जे हक्क मिळाले जे दोन हजार पाचच्या दुरुस्ती अन्वय तिला जे हक्क मिळाले ते हक्क ती आज त्या बरोबरीने त्या पुरुषाच्या बरोबरीने अगदी खांद्याला खांदा लावून ती म्हणजे जे राज्यघटनेमध्ये फक्त स्त्री पुरुष समानता एवढंच म्हटलं गेलंय पण ऍक्च्युली स्त्री पुरुष समानता ही कायद्यावर कागदोदी पत्र न ठेवता ती दोन हजार पाचच्या कायद्यान्वये ती स्पष्ट झालेली आहे की स्त्री पुरुष जी समानता आहे ती इक्वल ठेवली इक्वल राईट बरोबर ऑल आर बॉईज अँड गर्ल्स आर ऑल आर इक्वल राईट असं अगदी खरंय पण म्हणजे मग महिलांच्या वाटपाचे जे हक्क आहे ते आज मी तीच त्यांना कसे प्राप्त झाले आपण काय म्हणू शकतो वडिलांच्या प्रॉपर्टीवर त्या महिलेला वाटपासाठी ती कोर्टात जाऊ शकते तिला वाटप समान हिश्याने जो जो तिचा समान हिस्सा पडेल तिचे जेवढे भाऊ असतील बहिणी असतील त्याप्रमाणे जो तिला समान हिस्सा मिळेल तो ती त्या वाटपाने ती घेऊ शकते परंतु दोन हजार पाचच्या कायद्यामध्ये एक अशी गोष्ट आहे की किंवा असं एक नमूद आहे की वीस डिसेंबर दोन हजार चार हा कायदा जो आहे दोन हजार पाचचा हा नऊ सप्टेंबर दोन हजार पाच रोजी अंमलात आणण्यात आला वीस डिसेंबर दोन हजार चारच्या पूर्वी जर मिळकतीचं वडिलांच्या मिळकतीचं वाटप झालेलं असेल तर त्या मुलीला त्या स्त्रीला ते वाटप परत रिओपन करायचा कायद्याने अधिकार नाही ओके परंतु दुरुस्ती अंमलात यायच्या आधी नंतर जरी जलमली असली तरी ती वाटप वडिलो वाड वडिलोपार्जित वडिलोपार्जित स्वकष्टार्जित वडिलांच्या प्रॉपर्टीमध्ये ती वाटप मागू शकते बरं म्हणजे कायद्यामध्ये ही एक महत्वाचा किंवा हा बदल महत्वाचा आपण म्हणू शकतो की ती समान हिस्सा मागण्यासाठी ती कोर्टामध्ये धाव घेऊ शकते तिला तो हक्क कायद्याने प्राप्त झालेला आहे असं आहे आपली चर्चा अशी चालू ठेवा एक फोन घेऊया मीरा आपल्याशी बोलतात लातूरवरून नमस्कार बोला मीराजी सांगू का मी हो हो बोला ना हॅलो हा बोला मिराजी मीरा बावगे लातूरून बोलते माझा असा प्रश्न आहे की माझे मिस्टर वारलेले आहेत मला दोन लेकर एक मुलगा मुलगी तर त्याने माझी सासू स्थिती जी जागी इष्ट्यात आहे ती सगळी पूर्ण त्यांच्या नावे त्यांनी म्हणतात की तुझे आता 
मिस्टर बवार तरी कहीं कम नहीं आम स्वतः सो कष्ट कम आम तुला तुम्हार मना दया तो तुला देव शको नहीं तो आम कहीं तुला देना नहीं मैं कहीं कायदा है का कि मजा लेकर हक्क भेटना कि जरी उद्या नहीं जरी मिल तो मैं कोर्ट में मैं न्याय मिलू शको बार धन्यवाद मीरा जी तुम प्रश्न आम पोचले मैडम का संगू शकाल आशाजी ने कि जस संगित मिस्टर वाले मुला तो कायदा हक्क वारसा हक्क मिलू शको कारतूद है का निश्चित तुम्हारा कोर्टा मध्य मुला हक्क मिलने इवन तुम्हारा ही हक्क मिलने तुम्हारा ही कायद्या हक्क दिल्ला है तो तुम्हें कोर्टा मधे तुम्हें दावा फाइल करू शता तुम्हारा तुम्हारा हक्क मिलू शको परंतु तैमे अपवाद असा है कि जर तुम्हार मिस्टर मिस्टर तुम्हें मटला कि तुम्हार मिस्टर की ती स्वकष्टार्जित प्रॉपर्टी है जर तुम्हार मिस्टर जर ती स्वकष्टार्जित प्रॉपर्टी से जर इच्छापत्र कर इच्छापत्रानुसार प्रॉपर्टीच विभाजन हो तुम्हारा जर ते वाटप कर तर तुम्हाला त्याच्याबद्दल तुम्हाला कोर्टात दावा, दावा दाखल करता येणार नाही परंतु इच्छापत्राशिवाय जर इच्छापत्र केलं नसेल तर तुम्हाला निश्चितच वाटप करून मागण्याचा कायद्याने अधिकार दिलेला आहे मला असं वाटतं की आता ह्या या प्रश्न जसा बिराताईंनी विचारला हा एक नवीन मुद्दा तुम्ही एक समोर आणला की इच्छापत्राचं इच्छापत्रानुसार वाटप म्हणजे इच्छापत्र करणं त्यावेळेला तर हे सुद्धा कितपत आणि किती महत्वाचं आहे आणि कशा पद्धतीने करावं काय सांगाल थोडंसं त्याविषयी जेव्हा माझ्या मालकीची प्रॉपर्टी असेल मग ती मुळे जंगम असो स्थावर असो किंवा माझं ऑफिस असो दुकान असो घर असो जी माझी प्रॉपर्टी आहे जी मी स्वतः कमवलेली आहे ती प्रॉपर्टीचे विल्हेवाट लावण्याचा ती प्रॉपर्टी विकण्याचा किंवा ती प्रॉपर्टी कोणाला हक्क देण्याचा सर्वस्वी कायद्याने मला अधिकार आहे त्याप्रमाणे मी माझं इच्छापत्र करू शकते मला कोणाला ते इच्छापत्र मी कोणाला ती प्रॉपर्टी मला द्यायची ह्याचे पूर्ण वैयक्तिक अधिकार मला कायद्याने दिलेले आहेत त्यामुळं जरी माझ्या मिस्टरांनी त्यांची सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी जरी ती इच्छापत्राने ती त्यांच्या भावाच्या मुलांना किंवा इतर व्यक्तीला जरी ती दिली असेल तरी त्यांना तो कायद्याने अधिकार आहे म्हणजे मला असं वाटतं की त्या बाबतीत हे इच्छापत्र करणं खूप महत्वाचं असं नाही केलेलं कधीही चांगलं त्याच्यामुळं कायदा कोर्टामध्ये भांडणं होणार नाहीत नाती खराब होणार नाहीत नाती टिकून राहतील कुटुंब व्यवस्था आहे ती टिकून राहील टिकून राहील म्हणजे मला असं वाटतं की कुटुंब व्यवस्था ही जी आपण म्हणतो की आपल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पायाच कुटुंब व्यवस्था आहे ती टिकवण्यासाठी कायद्याच्या छोट्या छोट्या गोष्टी जर आपण अंमलात आणल्या तर कायदा खरंच एक सुरळीत कायदा आपण पाडू शकतो जसं आपण बघितलं की हक्क वाटप हक्क सोडपत्र पण एक आहे हक्क सोडपत्र याबाबत कायद्यामध्ये काय तरत होती तर नक्की हक्क सोडपत्र म्हणजे काय हक्क सोडपत्र म्हणजे एक उदाहरण देते मी तुम्हाला की एक एकत्र कुटुंब आहे एकत्र कुटुंबाचा करता मयत होतो त्याची भरपूर प्रॉपर्टी आहे वडिलोपार्जित आहे स्वकष्टार्जित आहे त्याला दोन मुलं आणि एक मुलगी आहे बायको आहे त्याच्या निधनानंतर ते जी दोन मुलं आहेत तर ते त्यांच्या जी बहीण आहे ती जी मुलगी आहे किंवा स्त्री त्यांची बहीण आहे तिचं पूर्ण शिक्षण पूर्ण करतात तिचं थाटामाटात लग्न लावून देतात आणि हक्क सोडपत्रामध्येही असं अगदी मधाळ भाषेत लिहिलेलं असतं की मी माझ्या घरी खूप सुखी नांदत आहे माझं सासर खूप श्रीमंत आहे माझ्या शिक्षणासाठी खूप खर्च झालेला आहे माझं लग्न एकदम थाटामाटात एकदम सगळं गोतावळा वगैरे गोळा करून एकदम छान त्याच्यामुळं आज माझ्या आज मला जे काही माझे हक्क आहेत ते मला माझ्या भावाच्या लाभात सोडून द्यावायचे आहे तर अशी जी आज समाजाची जी मानसिकता आहे किंवा मुलीची किंवा त्या मुलीचं पण एक ठरलेलं गणित असतं नाही ही जी मिळकत आहे ही माझ्या भावाची आणि ही माझ्या भावालाच मिळणार तिला गरज असो नसो दॅट्स अदर पार्ट तो वेगळा भाग झाला पण हक्क सोडपत्रामध्ये ती ते जे भाऊ आहेत ते असं आई इवन आईकडून पण घेतात की आज आम्ही त्यांची एक ती मानसिकता ठरलेली असते त्या मानसिकतेत ना ते आजही बाहेर आलेले नाही पडलेले की त्या मुलीला आता आम्ही लग्न करून दिलं एवढा खर्च करून दिला एवढं शिक्षण दिलंय आज ती तिच्या घरी सुखी आहे भरपूर पैसा आहे तिच्याकडे तिचा नवरा तिला कुठली गोष्ट कमी करत नाहीये अशा परिस्थितीमध्ये तिने आम्हाला कशाला मिळकत मागायचं तिचा जो हक्क आहे तर त्यावेळेस हक्क तिच्याकडून नोंदणीकृत हक्क सोडपत्र करून दिलं जातं तर तिला जरी कायद्याने ते हक्क दिले असले तरी ती ते हक्क त्या बजावू शकत नाही ओके किंवा तिच्या ते पदरात पडत नाहीत तर थोडक्यात सांगायचं म्हणजे तिचे जे हक्क आहेत ते हळूच ते दरवाजा मागे ते निघून गेल्यासारखे ते निघून जातात खरंच हा खूप महत्वाचा मुद्दा आहे त्याविषयी आपण अधिक चर्चा करूया अधिक फोन घेऊया हिंमत आपल्याशी बोलतायत नागपूरवरून नमस्कार 
बोला हिम्मत जी मैडम मला एक मनाच आहे आता मला दोन बहिणी आहे आणि दोन बहिणी आहे आणि मॅडम एक भाऊ आहे आणि मी आहे आई आहे तर मॅडम त्याच्यातून बहिणीला हिस्सा देणं जरुरी आहे का ज्या त्याचं म्हणजे एकीचं लग्न झाले आहे ना आणि एकीचं व्हायचं आहे बर हिमजी तुमचा हिमजी तुमचा प्रश्न आमच्यापर्यंत पोहोचलेला आहे या प्रश्नावर आपण नक्कीच उत्तर जाणून घेणार आहोत बऱ्याच गोष्टी आपल्याला जाणून घ्यायच्या आहेत अशा जी आपली ही चर्चा आपल्याला अशीच पुढे चालू ठेवायची परंतु विश्रांतीला जाण्यापूर्वी आपल्याला हिंमत यांचा नागपूरवरूनचा फोन होता त्यांनी विचारलं की त्यांना दोन बहिणी एक भाऊ एक ते स्वतः आणि आई एकीचं लग्न झालंय पण बहिणींना वारसा हक्क किंवा जी काही प्रॉपर्टी आहे ती देण्याची गरज आहे का कारण मगाशी आपण हक्क सोड पत्राबाबत बोलत होतो आणि मला असं वाटतं हा आता एक दुसरा प्रश्न आहे त्याविषयी सविस्तर काय सांगाल कारण बऱ्याचदा सगळ्यांच्या मनामध्ये ना बरेच प्रश्न असतात आणि प्रॉपर्टी किंवा ह्याला घेऊन तर खूप असतात की नक्की हक्क आहे नाही आहे द्यायचा किंवा नाही काय आपण सांगू शकता येथे मी असं सांगू शकेल की त्यांच्या बहिणी आहेत त्या विवाहित असो किंवा अविवाहित असो त्यांचा जर कायद्याने हक्क आहे तर त्यांना तो दिला पाहिजे तुमच्या बहिणी जर सक्षम असतील तर तुम्ही खुश राहाल तुम्हालाही त्यामध्ये आनंद आहे जर तुमच्या बहिणी जर दुःखी असतील जर त्यांना गरज असेल तर तुम्हाला ती प्रॉपर्टी द्यायला काही हरकत नाही माझं असं वैयक्तिक म्हणणं आहे की तुम्ही त्यांना तो अधिकार त्यांचा द्यायला पाहिजे आणि मग अशी तुम्ही जरा हक्क सोड पत्राबाबत थोडा सविस्तर सांगत होता त्याविषयी काय सांगाल अजून थोडं हक्क सोड पत्रामध्ये असं आहे की बऱ्याच वेळा म्हणजे केस तुमच्याकडे एखादी केस जरी असेल तरी आमच्या प्रेक्षकांना सांगू शकता आता याच्यामध्ये असं आहे की एक केस माझ्याकडे अशी होती की त्याच्यामध्ये तीन भाऊ होते आणि एक बहीण होती त्या बहिणीच्या लग्नाचं जे काय आहे तो सगळा खर्च त्या तीन भावांनी वडिलांनी केलेला होता तिचं लग्न खूप थाटामाटात लावून दिलं होतं परंतु त्या तीन भावांची आणि तिच्या वडिलांची अशी अपेक्षा होती की तिने हक्कसोड पत्र करून द्यावं तर ती त्यावेळेस त्या सिच्युएशनला किंवा त्या परिस्थितीला ती विचारपूर्वक उत्तर किंवा विचार करून ती ते हक्कसोड पत्र ती भावांच्या लाभात ती ते नोंदणीकृत करून देते परंतु ज्या वेळेस तिला लग्न झाल्यावर जेव्हा तिचे वैवाहिक जे काही प्रश्न असतील आर्थिक प्रश्न तर त्यावेळेस तिला ते फेस करावे लागले ते प्रश्न तिला ते फेस करावे लागले त्यावेळेस तिने तो विचार केला की अरे बाबा नाही मला माझे मला माझा हक्क मिळायला पाहिजे होता तो हक्क मी आज मी बजावू शकले असते आज ते जे ते जे माझे जे काय माझा हिस्सा आहे मालकी हिस्सा आहे तो मला माझ्या घरासाठी उपयोगी पडला असता तर अशा वेळेस ती जर कायदेतज्ञांचा सल्ला घेऊन गेली किंवा ती माझ्याकडे आली तर मी तिला असं दिलं की बाबा ठीक आहे आपण ते जे हक्कसोड पत्र आहे तू आधी तुझ्या आई वडिलांशी किंवा तुझ्या भावांशी तू बोल तुला जर त्याच्यामध्ये ते जर काही तुला समाधानकारक काही आर्थिक मदत करत असतील तर ठीक आहे जर नसेल करत तर आपण ते हक्कसोड पत्र आपण ते कोर्टामध्ये आव्हानित करू शकतो तर तसंही एक केस आहे की तिने हक्कसोड पत्र करून दिलं पण तिला असं वाटतं की नाही मी हक्कसोड दिले याचा अर्थ असा नाही आज मला माझी गरज आहे आज मला ते मिळत तर अशा वेळेस सुद्धा आम्ही ते हक्कसोडामध्ये धाव घेऊ शकता बरं आपला एक फोन घेऊया योगिता पाटील आपल्याशी बोलत आहेत जळगाववरून नमस्कार नमस्कार योगिताजी बोला हॅलो हॅलो हा बोला योगिताजी हा मी योगिता पाटील बोलते जळगाववरून बोला योगिताजी तुमचा प्रश्न सलग विचारा हा मॅडम वारसा हक्कामध्ये हॅलो हा बोला वारसा हक्कामध्ये स्त्रीला योगिताजी तुमच्या टीव्ही संचाचा आवाज थोडा कमी करा आणि तुमचा प्रश्न सलग आमच्यापर्यंत पोहोचेल तुमच्या टीव्हीचा आवाज फक्त कमी करा हॅलो हा बर बर पतीच्या निधनानंतर मुलं आणि पत्नी त्या प्रॉपर्टीची वारस लागते पण पती जिवंत असताना ती वारस तिला वारसा हक्क मिळतो का पत्नीला धन्यवाद योगिताजी काय सांगाल मॅडम जसं पती जरी जिवंत असेल तर तिला वारसा हक्क मिळतो का असा त्यांचा जो प्रश्न होता हिंदू कायद्यामध्ये पत्नीला वारस म्हणून ठरवलेलं आहे परंतु अजूनही आपल्या कायद्यामध्ये अशी अजून दुरुस्ती आलेली नाहीये की ती तिच्या नवऱ्याच्या प्रॉपर्टीमध्ये नवरा जिवंत असताना नवऱ्याच्या प्रॉपर्टीमध्ये ती किंवा नवऱ्याच्या मिळकतीमध्ये ती तिचा जो काही हिस्सा आहे तो ती कोर्टामार्फत ती मागू शकते 
आज कायद्याने फक्त तिला नवरा जिवंत असताना फक्त तिचा उदरनिर्वाहाचे जे हक्क आहेत ते तिला कोर्टाने प्राप्त करून दिलेले आहेत पण ती वारस जरी असेल तरी त्याच्या मिळकतीचा जो हक्क आहे तो तिला अजून म्हणजे नवरा जिवंत असेपर्यंत तो तिला बजावता येणार नाही त्यामुळे तुमच्या केसेसमध्ये किंवा तुमच्या केसमध्ये तुम्हाला तो वारस हक्क जरी मिळाला तरी तुम्ही नवरा जिवंत असेपर्यंत तुम्ही ती मिळकत प्राप्त करू शकत नाही तुमचा मालकी हिस्सा तुम्हाला अजूनही प्राप्त करून घेता येणार नाही ओके ह्याच्यामध्येच एक महत्वाचं असं असतं की आपलं स्त्रीधन जे प्रत्येक महिलेसाठी स्त्रियांसाठी खूप महत्वाचं आहे तर हे स्त्रीधन म्हणजे नक्की काय त्याच्या बाबतीत कायद्यामध्ये काही तरतूद आहे का कशा पद्धतीने त्या प्राप्त करू शकतात निश्चितच कायद्यामध्ये खूप स्पेसिफिक तरतूद आहे स्त्रीधन म्हणजे काय तर स्त्रीधन म्हणजे लग्नाच्या वेळी ज्या महिलेला किंवा ज्या स्त्रीला सासरकडून माहेरकडून जे धन मिळालेलं आहे मग ते ज्वेलरी दागि दागदागिने म्हणा किंवा रोख पैसे म्हणा किंवा तिला जे काही व्हॅल्युएबल तिच्या ज्या वापरावायच्या वस्तू असेल तर त्या ज्या आहेत ते तिचं ते स्त्रीधन आहे कायद्यामध्ये तिला स्त्रीधन जर तिला जर तिच्या सासरी जर छळ झाला तिला जर तिचं ते स्त्रीधन दिलं जात नसेल तर त्या स्त्रीधन मिळवण्यासाठी ती कोर्टामध्ये दावा दाखल करू शकते तिला तो हक्क कायद्या दिल्ला है कि तू ते श्रीधन तिला वपरायचा पूर्ण तिचा वैयक्तिक अधिकार है त्याची विल्हेवाट कशी लावायची ते विकायचं ते त्याचा उपभोग घ्यायचा हे पूर्ण राईट्स त्या महिलेला दिल्यात तिच्या श्रीधनावर कोणाचाही कायद्याने हक्क पोहोचत नाही फक्त तिचाच त्या श्रीधनावर हक्क असतो आणि ती अशा आणि तो हा आणि तिच्यानंतर तिच्यानंतर किंवा तिच्या हयातीनंतर त्या श्रीधनाचा हक्क कोणाला द्यायचा हा सुद्धा निर्णय सर्वस्वी तिचा वैयक्तिक असतो म्हणजे तिला ते कायद्याने तिला ते विचार करायचे वैयक्तिक विचार करायचे तिला कायद्याने अधिकार दिलेले आहे दिलेले असतात पण समजा अशा एखाद्या केसमध्ये की स्त्रीधन पण त्या स्त्रीने जसं तुम्ही मग अशी मृत्यूपत्राचा किंवा इच्छापत्राचा जो एक उल्लेख केला होता तसं काही नसेल तर तो हक्क पुन्हा मुलांकडे किंवा वारसा हक्क असाच परिवर्तित होतो हो असं आपण बऱ्याच कुटुंबांमध्ये पाहिलेलं आहे की ज्या एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्ये सुना लेकी अगदी तीन तीन चार चार पिढ्या आजही एकत्र राहताना आपण दिसतात तर अशा वेळेस जे आजीचे पणजीचे जे काही दागदागिने होते ते आजही खूप छान घालून ते अगदी हक्काने सांगतात की हे माझ्या आजीचे दागिने आहेत हे माझ्या आजीचं श्रीधन आहे हे माझ्या पणजीचं श्रीधन आहे त्याच्यामुळं ते जे आहे ते हक्क वारसा हक्काने त्या स्त्रीला तो हक्क म्हणजे मिळतो तो ती त्याचा वापर करू शकते विदाऊट इच्छापत्र म्हणजे इच्छापत्राशिवाय शिवाय खरंय खरं तर कायद्यामध्ये वेळोवेळी बदल होत गेले दोन हजार पाच मध्ये जो हिंदू वारसा आपला कायदा आहे त्याच्यानुसार काय बदल होत गेले किंवा स्त्रियांच्या बाबतीत काय महत्वाचे बदल झाले दोन मध्ये जो दुरुस्ती झाली कायद्यामध्ये नऊ सप्टेंबर दोन ला जी कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली गेली त्या कायद्यामध्ये त्या मुलीला मुलाच्या बरोबरीने सहदायक कोपार्शनर म्हणून ठरवण्यात आलं जे मुलाचे हक्क आहेत व ते हक्क फक्त मालकी म्हणजे मिळकतीच्या संदर्भातले नसून त्याला जे आई वडिलांची जी सांभाळण्याची त्याची जबाबदारी असते त्याच्यानंतर त्या घरातले जे काही बाकीच्या गरजा असतात ही जी सगळी जबाबदारी किंवा हे जे सगळे हक्क मुलावर होते तेच तसेच हक्क दोन हजार पाचच्या दुरुस्ती अन्वये त्या स्त्रीला पण मिळाले तिला ते दायित्व स्वीकारावं लागतं जसं ती फक्त प्रॉपर्टीमध्ये किंवा त्या मिळकतीमध्ये तिला हिस्सा समान हिस्सा न मिळतं तिला त्या आई वडिलांची जबाबदारी सुद्धा स्वीकारा स्वीकारावी लागते तर मला हे सांगायचं की तिला ते हक्क आहेत की एकतर तिने आई वडिलांचं पूर्ण जबाबदारी स्वीकारायची ती नाकारू शकत नाही तर दायित्व तिला स्वीकारायला पाहिजे तिला समान हिस्सा मिळू शकतो ते हक्क आहेत भावाप्रमाणे त्याच्यानंतर ती वाटप जर भाव देत नसेल तर ती वाटपाचे हक्क ते पण तिला कायद्याने प्राप्त झालेले आहेत ती वाटपही करू शकते जर तिची इच्छा असेल तर ती हक्क सोडपत्र करून ती ते वाद जे आहेत घरामधले ते ती संपुष्टात आणू शकते पण मला असं वाटतं आता इथे तुम्ही सांगताना खूप महत्वाचा असा एक मुद्दा सांगितला की जसं आपण म्हणतो की वारसा हक्क किंवा महिलांचे वारसा हक्क ती सुद्धा त्या कुटुंबाचा एक कुटुंबाची एक सदस्य आहे आणि तो वारसा हक्क तिलाही मिळालेला आहे पण फक्त प्रॉपर्टीवर हक्क दोन हजार पा पाचचा जो कायदा तुम्ही आता सांगितला की बाकीचे जे कर्तव्य आहेत त्याच्यावर सुद्धा म्हणजे बऱ्याचदा असं होतं की आता माझं लग्न झालं त्याच्यामुळे आई वडील ही माझी जबाबदारी नाही आणि फक्त त्या जी मिळकत किंवा जी काही प्रॉपर्टी त्याच्यावर मात्र मी हक्क सांगू शकते हा जो कधी कधी एक समज किंवा गैरसमज म्हणू शकतो त्याविषयी अजून थोडं काय सांगाल उदाहरणार्थ सांगायचं म्हटलं तर जर 
मुलगा आई वडील जर मुलाकडे राहत असतील आणि त्या प्रॉपर्टीचं जर विभाजन झालेलं असेल आणि त्या विभाजनानुसार की कायद्यानं जे विभाजन केलं त्याच्यामध्ये मुलींना पण समान हिस्सा दिला गेला मुलांना पण समान हिस्सा दिला आणि जेव्हा विभाजन झालं त्यानंतर जर त्या आई वडिलांना त्या मुलांनी जर सांभाळलं नाही तर ते आई वडील आहेत ते मेंटेनन्स साठी त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी जसे मुलाविरुद्ध केस फाईल करू शकतात कोर्टामध्ये जसे मुलाविरुद्ध दाद मागू शकतात तसेच ते मुलीविरुद्ध सुद्धा दाद मागू शकतात मुलीकडून पण त्यांना उदरनिर्वाह मिळून घेण्याचा कायद्याने अधिकार आहे मला असं वाटतं हा सुद्धा एक खूप महत्वाचा मुद्दा आहे किंवा बऱ्याच आपल्या सिनियर सिटीजन्स किंवा बऱ्याच म्हणजे ज्येष्ठांना हे माहिती नसतं आणि बऱ्याच असं होतं की मुलगा किंवा मुलगी त्याच्यामध्ये जेव्हा संपत्ती किंवा जे काही मिळतं त्याचं वाटप झाल्यानंतर त्यांना सांभाळण्याचा जेव्हा प्रश्न येतो त्यावेळेला सर्वस्वी ते कोणावर तरी अवलंबून राहतात पण ही एक छान अशी कायद्यामध्ये तरतूद आहे की ते मुलाविरुद्ध जशी दाद मागू शकतात तशी मुलीविरुद्ध सुद्धा कायद्याकडे दाद मागू शकतात आपण एक पुढचा फोन घेऊया मनीषा पाचपुते आपल्याशी बोलत आहेत अहमदनगर वरून नमस्कार बोला मनीषा हॅलो मॅडम हा माझं वैयक्तिक आहे मॅडम मी लहानपणापासून माझ्या वडिलांनी माझ्याकडे नाम बघितलंच नाही तर मी दोन महिन्याच्या असल्यापासून माझी शिक्षण वगैरे काहीच त्यांनी बघितलं नाही तर मला त्यांच्याकडून आता हिस्सा हवा आहे काही मॅडम तुम्हाला विचारायचं हिस्सा हवा आहे मला त्यांच्याकडून तर त्यांनी परत माझी आई झाल्यानंतर दुसरं लग्न केलंय त्यांना दोन मुलं एक मुलगी बर बर मग असं मी भांडण लावलेलं आहे जुन्नर म्हणजे जुन्नर तालुक्याला म्हणजे चार तारखेला कोर्टात केस दाखल होणार आहे बा असं बर बर धन्यवाद मनीषाजी तुमचा प्रश्न आमच्यापर्यंत पोहोचलेला आहे धन्यवाद काय सांगाल की जसं मला असं वाटतं यांचा प्रश्न त्यांनी आता विचारलं की वडिलांनी लक्ष दिलेलं नाही पण आई त्यांच्या वडिलांचं दुसरंही लग्न झालेलं आणि त्यांना दोन मुलं आहेत अशा वेळेला तिथे आपण वारसा हक्क दाखवू शकतो का म्हणजे आई आणि मुलगी निश्चितच ती वारसा काय मार्गदर्शन त्यांना निश्चितच ती मुलगी वारसा हक्क दाखवू शकते तुम्ही जसं सांगितल्याप्रमाणे की आम्ही ऑलरेडी कोर्टामध्ये चार तारखेला दाखल करणार आहोत तर तुम्हाला कोर्टाकडून योग्य तो न्याय न्याय तर मिळेलच आणि असं तुमच्या मनात जर असेल की त्यांनी दुसरं लग्न केलं किंवा दुसऱ्या मुलांना जर त्याच्यामध्ये तुम्हाला हक्क द्यावायचे नसतील तर असं नाहीये ज्याप्रमाणे तुम्हाला कायद्याने जे हक्क दिलेले आहेत तर ते त्या मुलांना सुद्धा आहेत त्या दुसरे तुमची जी आई आहे तिलाही कायद्याने हक्क दिलेले आहेत जर तुम्ही कोर्टामध्ये जर दावा फाईल केला करणार आहात तर तुम्हाला कोर्टाकडून तुमचा जो कायद्याच्या तरतुदीनुसार जो हिस्सा ठरवलेला गेला आहे किंवा जो ठरवेल तो तुम्हाला मान्य करावा लागेल आणि तो तुम्हाला निश्चितच मिळेल अगदी खरं आहे खरं तर ही जी चर्चा आहे अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे हक्क अधिकार कर्तव्य असतात पण ती बजावताना कशी आपण ती कायद्याची बाजू समजून घेतली पाहिजे किंवा कशा पद्धतीने त्या कायद्याचा आधार घेतला पाहिजे अशी जी आतापर्यंत आपण बघितलं की महिलांचे वारसा हक्क कायदे याविषयी आपण बोलतो आहे जसं तुम्ही सांगितलं की वेळोवेळी कायद्यामध्ये बदल होत गेले जसं एकोणीसशे छप्पनचा जो कायदा होता त्यानंतर दोन हजार जो कायदा प्रत्येक कायद्यामध्ये जसं महिलांच्या बाबतीत ती अधिक सक्षम व्हावी आपल्या पायावर उभी राहावी किंवा तिलाही काही ज्या अडचणी येतात त्यातून मार्ग काढण्यासाठी कायद्यामध्ये वेळोवेळी बदल होत गेलेत आज आपण महिलेला सुद्धा तिच्या कुटुंबाचा करता कशा पद्धतीने म्हणवू शकतो म्हणजे जसं तुम्ही सांगितलं की पुढचा जो कायद्यामध्ये बदल होत गेले की जसं आपण प्रॉपर्टीवर हक्क सांगतो पण त्याचबरोबर जी इतर कर्तव्य असतात ती सुद्धा तिला तेवढीच लागू होतात काय सांगाल आपल्याकडे पूर्वी पूर्वी म्हणजे आजही आपल्याकडे एकच एक गणित आहे की आमच्या घरामध्ये हा पुरुष करताय जो ज्येष्ठ पुत्र असतो जो ज्येष्ठ मुलगा असतो तो त्या घराचा करता अशी एक आपल्याकडे सज्ञा संज्ञा ठरलेली आहे पण दोन हजार पाचच्या दुरुस्तीमध्ये त्या मुलीला सुद्धा एक कुटुंब करता म्हणून स्थान दिलेलं आहे कायद्यानं त्याच्यामुळं असं म्हणता येणार नाही की कुटुंब करता फक्त पुरुषांनाच अधिकार आहे तर त्या कुटुंब करत्याचे जे अधिकार आहेत तर त्या कायद्याने त्या स्त्रीला पण दिलेले आहेत अगदी खरं आहे पण याच्यामध्ये तर जसं तुम्ही सांगितलं की त्या महिलेलाही ते अधिकार दिलेले आहेत आणि ती आपले अधिकार बजावू शकते तर ह्याच्यामध्ये तुमच्याकडे अशी काही उदाहरणं असतील तर आमच्या प्रेक्षकांना सांगाल कधी किती उदाहरणामधून आपण जास्त अधिक चांगल्या पद्धतीने समजून घेऊ शकतो असं काही एखादं उदाहरण देता येईल का 
किंवा त्याच्याच पद्धतीने जे उदाहरण आपण जाणून घेऊयास पण त्याचबरोबर सगळ्यात महत्वाचा आत्ताचा जो एक मुद्दा आहे जो सर्रास आपल्या भारतामध्ये होतो की लिव्ह इन रिलेशनशिप तर लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये महिलेला कोणत्या प्रकारे वारसा हक्क प्राप्त होतो लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये जे राहणारे जोडीदार दोघ आहेत जे पुरुष आणि स्त्री ते दोघे एकत्र राहत असतात कायद्यानेही त्यांना काही हक्क प्राप्त करून दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये जेव्हा ते दोघं एकत्र राहत असतात आणि त्यांच्यामध्ये जेव्हा सामंजस्य असतं तेव्हा त्या स्त्रीला किंवा त्या पुरुषाला त्या लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये ते म्हणजे त्यांना त्याच्या प्रॉपर्टीविषयी किंवा त्यांचे जे काही बाकीचे डिस्प्यूट आहेत त्याच्याशी त्यांना काही घेणं देणं नसतं पण जेव्हा ते लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असतात आणि जेव्हा ते विभक्त होतात त्यावेळेस मात्र त्या स्त्रीला कुठलाही आधार नसतो कारण तिच्याकडे फक्त ते एक तेवढंच रिलेशन असतं म्हणजे तिचं कुठलं स्टेटस नसतं की बाबा मी विवाहित आहे किंवा मी अविवाहित तर अशा वेळेस कायद्याने ती त्या तिचा जो जोडीदार आहे जो पुरुष आहे त्या मेल विरुद्ध ती कोर्टामध्ये मेंटेनन्स मागू शकते तिच्या उदरनिर्वाहासाठी तिचा मेडिकल खर्च शैक्षणिक खर्च जो काही असेल त्यासाठी तिच्या उदरनिर्वाहासाठी ती मेंटेनन्स मागू शकते परंतु तिला त्या जो तिचा जोडीदार आहे त्या जोडीदाराविरुद्ध तिला मिळकतीमध्ये हिस्सा ती मागू शकत नाही कायद्याने तिला तो अधिकार नाही परंतु जर त्या पुरुषाने एक इच्छापत्र करून ठेवलं असेल की बाबा जे काही माझं आहे माझ्या निधनानंतर जी काही माझी मिळकत आहे स्थावर जंगम जी काही मिळकत आहे ती त्या स्त्रीला ती मिळावी तर तिला तो कायद्याने ती ते प्राप्त करून घेऊ शकते किंवा तिला ती मिळते इच्छापत्रानुसार पण तिला वाटपाने हिस्सा मागता येत नाही ओके म्हणजे कोर्टामध्ये जाऊन तो हा तो हक्क तिला दिलेला आहे की ती कोर्टामध्ये वाटप नाही मागू शकत विदाउट म्हणजे इच्छापत्र शिवाय आणि मेंटेनन्स मात्र तिला मागायचा पूर्ण अधिकार आणि याच्यामध्ये जेव्हा समजा एखाद्याच्या बाबतीत जर मुलं असतील तर त्या केसमध्ये काय होऊ शकतं हे आपण जाणून घेऊया नाही आपण एक आधी फोन घेऊया गौरव आपल्याशी बोलतात वाशिम वरून नमस्कार बोला गौरवजी नमस्कार मॅडम मॅडम माझे काही प्रश्न आहेत त्याच्यातला पहिला प्रश्न आहे महिलांच्या जे हक्क असतात वारसामधले ते ग्रामीण भागातल्या महिलांपर्यंत थेटपणे पोहोचू शकत नाहीत काही अडचणीमुळे तर ते शासनाकडनं अशा काही योजना राबवल्या जातात का की ते हक्क महिलांपर्यंत थेट पोहोचतील ग्रामीण भागामध्ये दुसरा प्रश्न माझा असा आहे समाजामध्ये कुटुंब व्यवस्थेमध्ये महिला जन्माला येऊ नये याकरता एक आधीच्या काळामध्ये स्त्री भ्रूण हत्या काही काळापूर्वी म्हणजे हे झालं होतं म्हणजे एक पाप पापाची भावना सगळ्यांमध्ये निर्माण झाली होती तर ती भावना कशी काय निर्माण झाली त्याच्या नेमकं काय कारण असू शकतात स्त्रियांमध्ये नकारात्मक दृष्टिकोनाने बघण्याचे ते कारण जर दूर केले तर मला वाटतं आपण सकारात्मकतेमध्ये परिवर्तन करून त्या हत्या थांबते त्याचे कारण काय बर धन्यवाद गौरवजी खर तर जसं त्याने सांगितलं की हा जो मुद्दा आहे की महिलांचे वारसा हक्क वगैरे म्हणजे हा आपल्या विशेषी तसा निगडीत नाही आहे पण ग्रामीण भागातल्या ज्या महिला असतात त्यांच्यापर्यंत काही अशा काही ह्या ज्या काही कायद्यामध्ये तरतुदी आहेत त्या पोचवण्यासाठी कशा पद्धतीने काही मदत होऊ शकते का खर तर असे अशा संस्था आहेत महिला मंडळ आहे महिला मंडळ आणि मोफत कायदे सल्लागार पण असतात तर त्यांच्याकडे गव्हर्नमेंटचे असे काही जे कोर्ट आहेत त्याच्यामध्ये हा त्यांना जे विधीसेवा जे आहे विधीसेवा प्राधिकरण जे म्हटलं जातं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांना अगदी कुठल्या गोष्टीची माहिती नसते ग्रामीण भागातल्या स्त्रियांना कुठल्या गोष्टी तर ते तिथपर्यंत जाऊन त्यांची आर्थिक परिस्थिती जरी नसेल तरी त्या विधीसेवा प्राधिकरणाकडून ज्या त्या सक्षम कोर्टातून जे विधीसेवा प्राधिकरण असतं तर त्याच्याकडून त्यांना ते पूर्ण माहिती मिळते एकतर त्यांना त्या कायद्याची माहिती नसेल तर ते माहितीही त्यांना प्राप्त करून घेतली जाते आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ते जर एखादा वकील देऊ शकत नसेल त्यांच्याकडे जर आर्थिक परिस्थिती नसेल त्या कोर्टामध्ये भांडू शकत नसतील किंवा जाण्या येण्यासाठी तर अशा वेळेस ते विधिक सेवा जे प्राधिकरण आहे तर ते त्यांना ते मदत करत आणि वकीलही त्यांना हो देतात पण हे जे विधी सेवा प्राधिकरण आहे म्हणजे मला असं विचारायचं की ग्रामीण भागामध्ये प्रत्येक ठिकठिकाणी आहे जिल्हा पातळीवर कशा पद्धतीने त्या कुठे जाऊ शकतात जिल्हा पातळीवर आहेत प्रत्येक तालु, इवन तालुका पातळीवर पण आहेत पण शक्यतो जे आहे की त्यांनी जे काही त्यांचं जिल्ह्याचं ठिकाण असेल त्या ठिकाणी जाऊन त्या मदत मागू शकतात त्यांना तिथे पूर्णपणे सविस्तर माहिती दिली जाते त्यांची केस जी काय आहे ती त्यांना सविस्तर सांगितली जाते 
जरी त्यांना कायद्याचं ज्ञान नसेल तर ते कायदा त्यांना ते कसं तुम्हाला तुमची केस कशी आहे आणि कशी कोर्टासमोर तुम्ही तुम्हाला न्याय मिळू शकतो हा देखील सल्ला त्यांना देण्यात येतो अगदी खरं अशा जी विश्रांतीला जाण्यापूर्वी हा फोन घेण्यापूर्वी आपण लिव्ह इन रिलेशनशिप याविषयी बोलत होतो जसं तुम्ही सांगितलं की अगदी कोर्टाकडे धाव घेऊ शकत नाही पण जर इच्छापत्र वगैरे असेल तर त्या मिळकतीतला काही हिस्सा त्या स्त्रीला मिळू शकतो पण इथे समजा जर काही वारस असतील किंवा मुलं असतील तर त्यांच्या बाबतीत कायदा कसा कायद्यात काय तरतुदी आहेत किंवा कायदा कसा बदल होतोय त्याविषयी सांगा थोडं जसं त्या त्या मुलांना देखील आहेत त्या मुलांचा त्या वडिलांच्या प्रॉपर्टीमध्ये हिस्सा येऊ शकतो आणि त्या पोडगी मा ते ती जी स्त्री आहे तर ती तिच्या मुलांच्या विरुद्ध देखील त्या पुरुषाविरुद्ध कोर्टात पोडगीसाठी दावा दाखल करू शकते तिला ते अधिकार आहेत म्हणजे त्या मुलांनाही ते जे काही त्यांचे शैक्षणिक खर्च वगैरे असेल तर तो खर्च कोर्टाकडून मिळू शकतो मिळू शकतो त्याच्यामध्ये म्हणजे तो वारसालाही तो हक्क तिथे प्राप्त होतो एकोणीसशे छप्पन्न मध्ये जी दुरुस्ती झालेली आहे त्या दुरुस्तीमध्ये महिलांसाठी कायद्यामध्ये अनेक बदल झाले आहेत ते बदल कोणते आणि ते आपल्या सगळ्या महिलांपर्यंत पोहोचलेले आहेत का काय सांगाल पुन्हा एकदा एकोणीसशे छप्पन साली जेव्हा हिंदू वारसा कायदा स्थापन करण्यात आला त्यावेळेस स्त्रीला समान हिस्सा नव्हता वडिलांच्या मिळकतीमध्ये समान हिस्सा नव्हता उदाहरण जे मी माग दिलं सपोज की जर दोन मुलं असेल आणि एक मुलगी असेल तर त्या दोन मुलांची अशी धारणा असते की ही प्रॉपर्टी माझ्या वडिलांची आणि ती आमचीच आहे तर त्या मुलीला तो हिस्सा देत नाही परंतु जर त्या मुलीने जर त्या कोर्टामध्ये जर वाटप करून मागण्यासाठी जर दावा फाईल केला तर मात्र तिला त्या प्रॉपर्टीमध्ये हिस्सा पण तिला तो समान हिस्सा मिळत नाही वडील पार्जित हेच स्वकष्टार्जित प्रॉपर्टी असेल जर वडिलांची तिच्या स्वकष्टार्जित प्रॉपर्टी असेल तर तिला समान हक्क मिळतो या कायद्याने त्या स्त्रीला समानतेचा वागणूक दिली गेलेली आणि तिला ते संरक्षण मिळतं की जरी ती वडिलोपार्जित प्रॉपर्टीमध्ये जरी तिला समान मालकी हक्क मिळत नसला तरी ती स्वकष्टार्जित प्रॉपर्टीमध्ये तिला तो समान हक्क मिळतो आणि समान हक्कच तिला म्हणजे ती प्राप्त करून घेऊ शकते म्हणूनच जो जी ही न्यूनता राहिली गेली की ती वड ती कोपार्शनर किंवा ती वारस असून सुद्धा तिला जर वडिलोपार्जित प्रॉपर्टीमध्ये हिस्सा मिळत नसेल तर एकोणीसशे चौऱ्याण्णव मध्ये ह्याच्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली की तिला कोपार्शनर म्हणून ठरवलं ती त्या एकोणीसशे चौऱ्याण्णवच्या कायद्यांमुळे तिला वडिलोपार्जित आणि स्वकष्टार्जित प्रॉपर्टीत देखील हिस्सा मिळू शकतो पण त्या कायद्यामध्ये पण अशी त्रुटी राहिली गेली की एकोणीसशे चौऱ्याण्णवच्या नंतर ज्या मुलींची लग्न झालीत त्या मुलींना ते अधिकार मिळालेले आहेत त्याच्या आधी जर झाली असेल किंवा त्या मिळकतीचं वाटप झालं असेल तर ते मात्र तिला तेव्हा तो राईट प्राप्त होत नव्हता म्हणून मग परत कायद्या मंडळाने जेव्हा परत त्याच्यामध्ये अजून स्त्रियांना कसं पुरुषांच्या बरोबरीनं आणता येईल किंवा पुरुष स्त्रीचा दर्जा कसा समान आणता येईल कसा समानता ठेवता येईल त्यानुसार ते दोन हजार पाच मध्ये खूप अगदी व्यवस्थित जे आहेत ते अधिकार त्या स्त्रीला ते दोन हजार पाचच्या कायद्या दुरुस्ती अन्वय देण्यात आलेले आहेत असे जे असे जे बदल घडत गेले हे काय स्त्रीला एक सक्षम करण्यासाठी किंवा स्त्रीला बाकीच्या बाकीच्या ज्या तिला जी स्त्री आपल्याकडे स्त्रीला अवलंबून राहावं लागतं पुरुषावर ती एकच गोष्ट अशी नाही की फक्त वारसा हक्क प्रत्येक गोष्टीला तिला नवऱ्याकडे पैसे मागावे लागतात किंवा सासरांना तिला म्हणावं लागतं की बाबा माझ्या मुलांसाठी पण काहीतरी ठेवा तुम्ही फक्त मोठ्या दिरा मुलाच्याच मुलांसाठी नका तर माझ्या मुलांचा पण विचार करा ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या तिला आता बोलायची गरज नाही कारण ह्या गोष्टी तिला ऑलरेडी कायद्याने दिल्या आहेत त्यामुळे तिचा दर्जा तर नक्कीच उंचावलेला आहे त्यामुळे ह्या ज्या काही दुरुस्ती होत गेल्या त्या अतिशय वाखण्यासारख्या आहेत असं मला जसं आज आपण ह्या कायद्याविषयी बोलतो आहे हक्काविषयी बोलतोय तर म्हणजे मला असं विचार येतं की आज धाडसी आणि कर्तृत्ववान स्त्री जेव्हा आपण म्हणतो की बा ह्या हक्कांबाबत समाजाचा कुटुंबाचा दृष्टिकोन कसा बदललाय किंवा कसा बदलला पाहिजे मी माझं वैयक्तिक मत असं सांगेल की यामध्ये खरं तर स्त्रीने पुढाकार घ्यायला पाहिजे की घराचा जो कुटुंबाचा जो कणा आहे तो त्या स्त्रीच्या हातात आहे तर जेव्हा आपल्या आपल्याकडे पूर्वीपासूनच स्त्री आणि पुरुष किंवा मुलगा आणि मुलगी असा भेद मांडला जातो अगदी साध्या साध्या घरातल्या गोष्टी असतात जी एखादी गोष्ट जर त्या मुलाने जर हट्ट केला आईकडे किंवा वडिलांकडे तर तो हट्ट ती त्याचा लगेच पुरवला जातो तोच हट्ट जर त्या मुलीने एखादा केला की मला ही गोष्ट पाहिजे किंवा मला ह्याच्यासाठी पैसे पाहिजेत तर तिला ते दिले जात नाहीत अगदी एखादी गोष्ट जर चूक जरी एखादी घरात गोष्ट झाली की त्या मुलीवर पहिला ओरडा असतो त्या मुलावर नसतो हा जो भेद आहे 
हा अगदी त्या मुलाला लहानपणापासूनच त्याच्या मनावर ते बिंबवलं जातं की नाही आई वडील मला जास्त हे करतात म्हणजे जास्त मला मानतात थोडक्यात आणि तिला हे मग त्याची मानसिकता होऊन जाते नाही मीच घरातला होल्डर आहे मीच करता आहे हे सगळं मला सांभाळायचंय तर हा जो दृष्टिकोन आहे तो तो स्त्रियांनी मुळात बदलायला पाहिजे जर मला एक मुलगा आणि मुलगी असेल तर मी घरामध्ये वावरताना जे हक्क किंवा जे लाड शैक्षणिक असो खेळाच्या बाबतीत असो किंवा बाहेर फिरायला जाण्याच्या कुठ जे काही आहे जे मी ते मुलाला देते ते सेम मी त्या मुलीला पण द्यायला पाहिजे याचा इम्पॅक्ट असं होईल की त्या मुलाची पण मानसिकता अशी नाही बहीण पण माझीच आहे आणि तिचे पण हक्क तेवढेच आहे तर अशा वेळेस समाजाची सुधारणा तर नक्कीच होईल जसं आपल्याला प्रेक्षकांचे हे प्रश्न आले होते त्यामध्येही आपण बघितलं की बऱ्याचदा एक असं वाटत असतं की वडिलांची मिळकत आहे किंवा असे काही त्यांचे प्रश्न होते की तिथे आम्ही हक्क मागू शकतो का तर वाटपासंबंधीच्या तुमच्याकडे अशा काही केसेस तुम्ही आम्हाला एक दोन त्याची उदाहरणं देऊन सांगू शकता का की जेणेकरून आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना अजून ते क्लिअर होईल नक्कीच सांगू शकते माझ्याकडे एक केस अशी आहे की त्या केसमध्ये त्या जो कर्ता पुरुष आहे घरातील कर्ता पुरुष त्याने दोन लग्न केलेले एका लग्न जे पहिलं लग्न आहे त्या स्त्रीला त्यांच्यापासून एक मुलगा झालेला आणि दुसरी जी त्याची पत्नी आहे त्या पत्नीला पाच ते पाच मुली आणि एक मुलगा म्हणजे अशी सहा पत्ते दुसऱ्या बायकोला झालेली ज्या वेळेस त्याने पहिलं लग्न केलं दुसरं लग्न जेव्हा त्याने केलं तेव्हा त्याची जी पहिली बायको आहे आणि तिच्या त्याच्या तिला जो एक मुलगा आहे जो त्याच्यापासून झालेला त्या दोघांना त्याने घराबाहेर काढलं आणि त्याची जी जमीन होती त्याची जी मिळकत होती त्या मिळकतीमध्ये त्याने दोन भाग केले एक भाग जो आहे तो त्याने स्वतःसाठी ठेवला आणि एक जो भाग आहे तो त्या पहिल्या पत्नीला दिला की तुम्ही ते जमीन ती करा आणि तुम्ही तुमचा उदरनिर्वाह करा तू आणि तुझ्या मुलाने माझ्या घरात राहायचं नाही मला आता इथून पुढे मला माझ्या दुसऱ्या पत्नीबरोबर संसार करायचा आहे ती जी मुलं आहेत तर त्या मुलांचं मला शिक्षण त्यांचं जे काही मुली आहेत त्या पाच मुली मला त्यांचं लग्न करायचंय त्यामुळं तुम्ही जर एकत्र माझ्या घरात जर राहिलात तर मला ह्या गोष्टींची मला ह्या सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पडता येणार नाही असं कारण सांगून त्याने त्या पहिल्या पत्नीला आणि त्या मुलाला घराबाहेर काढलं असं एक वीस ते तीस वर्ष चाललं तोपर्यंत ती लहान मुलं जी आहेत तर ती मोठी झाली आणि जी प्रॉपर्टी जी आहे पहिली तर त्या जी पहिल्या पत्नीला दिलेली गेली होती तो मुलगा पण मोठा झाला ती प्रॉपर्टी तो मुलगा मोठा होईपर्यंत तीस ते पस्तीस वर्ष ती प्रॉपर्टी त्या पहिल्या बायकोच्या ताब्यात होती तो ती वैवाटीत होता तो मुलगा जो आहे तो शोष तोही तो ती जमीन करत होता जेव्हा जो पहिल्या पत्नीचा जो मुलगा आहे त्याला जेव्हा कळालं की अरे ह्या सातबारा जो आहे हा मिळकतीचा ह्या मिळकतीवर तर वडिलांचं नाव माझ्या आजोबांचं नाव वडिलांचं नाव आणि आजोबांचं नाव ह्या नावाला गोल झालाय हे नाव कमी झालंय आणि इथे नवीन जो बांधकाम व्यावसायिक आहे किंवा नवीन जो घेणार आहे त्याचं नाव लागलंय तर जेव्हा ही गोष्ट त्याला त्याला मानसिक धक्का बसतो तिथे की ही माझी प्रॉपर्टी ही माझी वडील पार्टी मला असं वाटतं की हा खूप महत्वाचा वाटपासंबंधीचे खूप छान केस आहे ते आपण जाणून घेऊया फक्त आधी फोन घेऊया तर मला असं वाटतं केस अतिशय महत्वाचे बहुतेक कांच्या मनामध्ये हे प्रश्न असतात त्या ह्या केसद्वारे ते क्लिअर होतील आधी आपण एक फोन घेऊया दीपक आपल्याशी बोलत आहेत पुण्यावरून नमस्कार बोला दीपकजी बोलू हा मॅडम माझे एक मित्र आहेत त्यांचं वय वर्ष एक्क्याऐंशी आहे त्यांची बायको आणि एक मुलगी लग्न झालेली एक्सपायर झाली आहे आणि दुसरी मुलगी आहे तिचं लग्न नाही झालेलं तर त्यांना ते बंगला विकायचं आहे पण ती मुलगी अडकाठी करते तिने स्वतः कमवलेलं ते घर आहे आणि ती म्हणते की मी ब्लॅक मी ती त्यांना ब्लॅकमेल करते मी सुसाईड करीन तुमचं नाव टाकीन वगैरे तर या बाबतीत त्यांना कसं विकता येईल तो बर धन्यवाद दीपकजी म्हणजे अशाही के, काही केसेस असतात काय सांगाल त्यांना मला एक त्यांना हा प्रश्न विचारायचा आहे की तो जो बंगला आहे तो कोणाच्या नावावर झालेला आहे पण मुलगी सांगते की तिच्या मुलकतीने तो तिने तो घेतलेला आहे कोर्टामध्ये तो बंगला जर त्या आई वडिलांना पाहिजे असेल आई वडिलांना मागणी करायची त्या बंगल्याच्या विक्रीबाबत तर ते कोर्टामध्ये जाऊ शकतात पण त्यांना ही गोष्ट कोर्टासमोर सिद्ध करावी लागेल की ही हा जो बंगला आहे हा त्या मुलीने तिच्या स्वकष्टार्जित कमाईतून 
तिने स्वतःच्या कष्टातून केलेल्या मिळालेल्या कमाईतून तो बंगला तिने बांधलेला आहे जेव्हा ही गोष्ट कोर्टासमोर सिद्ध होईल तेव्हा मात्र त्या मुलीला तो हक्क राहील तो तो बंगला त्या मुलीला त्या बंगल्याची कशी विल्हेवाट करायची तो विकायचा की नाही विकायचा हा हक्क त्या मुलीला राहील बर परंतु जर आई वडिलांनी काही मदत केली असेल किंवा ही गोष्ट सिद्ध होऊ शकली नाही किंवा ती मुलगी खोटं बोलत असेल की बाबा नाही हे जी प्रॉपर्टी आहे ही माझी स्वतःची असं जरी ती बोलत असेल तर जर ते सिद्ध होऊ शकलं नाही तर यांना तो विक्री करायचा ह्यांना आई वडिलांना सुद्धा अधिकार अधिकार आहे म्हणजे कोर्टासमोर तो बंगला कशा पद्धतीने किंवा कोणी घेतलेला आहे हे सिद्ध करणं बऱ्याच वेळा ह्या बाबी अगदी हाईड असतात की मला आई वडिलांनी मदत केलेली असते किंवा मला माझ्या जवळच्या मित्र मित्रमैत्रिणींनी मदत केलेली असते पण ह्या गोष्टी समोर येत नाहीत डॉक्युमेंटवर माझ्या नावाची प्रॉपर्टी आहे मी खरेदी केली असं कागदोपत्री किंवा असं त्या दस्तामध्ये नमूद केलं जातं पण हे कोर्टामध्ये जेव्हा वास्तविक तुम्ही कोर्टामध्ये धाव घेता न्याय मिळण्यासाठी तेव्हा मात्र तुम्हाला ही गोष्ट पूर्णपणे कोर्टासमोर सिद्ध करावी लागती की ही मिळकत जी आहे ही मी विकत घेताना मी ती कुठल्या कमाईतून घेतली जी माझी ती खरं स्वतःची आहे का त्याची किंमत किती आहे मी कमवते किती ह्या गोष्टी सगळ्या कोर्टासमोर न्यायाच्या दृष्टीनं सगळ्या विचारात घेतल्या जातात त्यानंतरच न्याय मिळतो अगदी खरं फक्त असं आपण म्हणू शकत नाही इथे की बाबा ती प्रॉपर्टी तिने कमवलेली आहे आणि तिचा मालकीचा तो बंगला आहे आणि ती आता ती आडकाठी करते की मला हा मी हा बंगला विकून देणार नाही तर फक्त यावरच या गोष्टी थांबत नाही तर त्या मला असं वाटतं की तुम्ही विधित्यांकडे जाऊन प्रत्यक्षरित्या भेट घेऊन त्या कागदपत्रांची जी काही फाईल आहे ते सगळे कागदपत्र दाखवून तुम्ही योग्य तो कोर्टाकडून न्याय मिळून घेऊ शकता घेऊ शकता खरंय आशाशी हा फोन घेण्यापूर्वी आपण वाटपासंबंधी अतिशय छान केस तुम्ही आम्हाला उदाहरण देऊन सांगत होता थोडी झाली होती ती अजून थोडी आपण पूर्ण करूया काय सांगाल तर त्यामध्ये असं झालं होतं की तो जो मुलगा आहे तो त्याला जेव्हा समजलं की बाबा हे जे काय आहे सरकारी दप्तरी तर माझं आईचं आजोबांचं किंवा माझ्या वडिलांचं नाव कमी झाले आणि इथं दुसरंच नाव लागले तर त्याने ती मिळकत जी आहे तर ती त्याने त्या मिळकतीचे सगळे पेपर्स काढले सगळे फेरफार सगळे सातबारे जे काही त्याच्याशी रिलेटेड पेपर्स आहेत डॉक्युमेंट्स ते सगळे त्याने ते मिळवले त्यानंतर तो त्याच्या आजोबांकडे गेला वडिलांकडे गेला आणि आजोबा मयत झाले होते वडिलांकडे गेला वडिलांना त्याने विचारलं की ही मिळकत जी आहे ती मी एवढ्या वर्षांपासून मी कसतोय आज जे काही उत्पन्न आहे त्याच्यावर मी आणि माझी आई आम्ही सर्वाईव्ह होतोय तर तुम्हाला ही प्रॉपर्टी विकण्याचा अधिकार नव्हता तुम्ही ही प्रॉपर्टी आम्हाला विचारत न घेता का विकली तर असे ते त्यावेळेस ते माझ्याकडे आले मग मी त्याच्यावर आम्ही वाटपाचा दावा फाईल केला आजही कोर्टामध्ये तो दावा प्रलंबित आहे तर त्याच्यामध्ये मी कायद्याच्या बाजूने किंवा कायद्याच्या दृष्टिकोनातून मी असे काही महत्वाचे मुद्दे सांगू शकेल की जेव्हा घरातला कुटुंब करता म्हणजे त्याचे जे वडील होते त्या वडिलांनी ती प्रॉपर्टी विकली तर का विकली ह्याचं जे कारण आहे तर त्या खरेदी खतामध्ये मेन्शन केलेलं असतं त्या खरेदी खतामध्ये नमूद केलेलं असतं त्याला कायद्यामध्ये लिगल नेसेसिटी असं म्हटलं जातं जर लिगल नेसेसिटी जर त्या कुटुंबाची खरंच असेल त्याच्यामध्ये असं लिहिले लिहिलं गेलेलं आहे त्या खरेदी खतामध्ये की ही जी मिळकत आहे ही मी सगळी माझ्या दुसऱ्या पत्नीच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा मुलींच्या लग्नासाठी वगैरे मी आणि मला जे काही बाकीचं शेतीसंबंधी कर्ज झाले ते कर्ज मला सगळं ते फेडायचंय तर ते कर्ज फेडण्यासाठी मी ही सगळी प्रॉपर्टी विक्री करतोय असं जेव्हा त्या खरेदी खतामध्ये नमूद येतं तेव्हा ती लिगल नेसेसिटी ठरते कायद्याने तर ती जी काही लिगल नेसेसिटी खरंच होती का किंवा आहे का तर ही गोष्ट मला कोर्टासमोर प्रूव्ह करायची आता मला सिद्ध करायची आहे आज मी त्या पहिल्या पत्नीच्या आणि त्या पहिल्या मुलाच्या बाजूने मी आज कोर्टामध्ये आहे तर मला ही कोर्टासमोर हे सिद्ध करावं लागेल की खरंच त्यावेळेस वडिलांना लिगल नेसेसिटी होती का किंवा ती मुलं खरंच त्यांच्या ऍक्च्युली माझ्या केसमध्ये तर ती जी दुसऱ्या बायकोची जी मुलं आहेत ती त्यांच्या मामाकडे राहतात आणि तो मामा शिक्षण करतो आणि त्या मामांनीच लग्न लावलेत पाचही मुलींची हा फक्त तो एक मुलगा त्याची दुसरी पत्नी आणि तो असे ती तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या मला कोर्टासमोर मला त्या वाटपासाठी सिद्ध करण्याची मला गरज आहे मी त्या सिद्ध करण्याचा खूप प्रयत्न करत आहे आणि दुसरी एक गोष्ट असे सांगता येईल की जरी कायद्यामध्ये असं म्हटलं गेलेलं आहे की पहिल्या पत्नीच्या माझ्या केसमध्ये पहिल्या पत्नीच्या संमतीशिवाय किंवा मुलाशिवाय ती प्रॉपर्टी विकण्याचा 
त्या त्याच्या वडिलांना अधिकार नव्हता परंतु जेव्हा कायदेशीर गरज असते तेव्हा मात्र तो कुटुंब करता ती प्रॉपर्टी तो त्या कुटुंबाच्या कल्याणासाठी तो विकू शकतो तर त्यावेळेस त्या मिळकतीचं जे वाटप आहे ते वाटप न्यायाच्या दृष्टीनं ते वाटप करण्याचा कोर्ट अगदी कागदोपत्री सगळे पुरावे तोंडी पुरावे सगळे पाहून तो योग्य तो न्याय देईलच परंतु त्याच्यामध्ये लिगल नेसेसिटी जी कायदेशीर गरज आहे ती मात्र बघावं म्हणजे मला असं वाटतं की कायद्याची जी बाजू असते त्या प्रत्येक बाजूने कायदा विचार करतो आणि त्याच्यानुसारच नंतर निकाल देतो म्हणजे माझ्या केसमध्ये जरी वाट विकली विकली गेली असली ती मिळकत आणि आजही ती माझ्या ताब्यात आहे आजही मी ती प्रॉपर्टी वहिवाट वहिवाट करत आहे पण माझी मालकी नाही त्याच्यावर असिद्ध होत तर मला कोर्टामध्ये याच्यासाठी धाव घ्यावी लागली की ती प्रॉपर्टी का विकली माझ्या वडिलांनी तर कायदा हे विचारात घेतो की ती प्रॉपर्टी का विकली कशासाठी विकली खरंच माझ्या वडिलांना त्याची गरज होती का म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचा आपण असं म्हणतो की कायद्यानुसार विचार करावा लागतो आणि आपल्याला ते सिद्ध करावं लागतं असं आपण म्हणू शकतो खरं तर आजचा जो विषय होता की महिलांचे वारसा हक्क आपण बघितलं की कशा कशा पद्धतीने वारसा हक्क ती मिळवू शकते कशा पद्धतीने त्यावर दावा ठेकवू शकतो आणि हक्क सोडपत्र हे सुद्धा काय या सगळ्या बाबींचा आज आपण विचार केला आजचा जो कार्यक्रम आहे तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला नक्की कळवा आमच्यापर्यंत हा कार्यक्रम कसा वाटला हे कळवण्याची माध्यमं आहेत हे तुम्हाला माहितीच आहे पहिलं माध्यम आहे फेसबुक डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लॅश सखी सह्याद्री डॉट डी डी आमचा जीमेल आय डी त्यावर तुम्ही तुमच्या प्रतिक्रिया तुमचे प्रश्न आमच्यापर्यंत पोचवू शकता आमचा जीमेल आय डी आहे सखी सह्याद्री ऍट जीमेल डॉट कॉम युट्यूब आहे युट्यूबवर तुम्ही हे कार्यक्रम पुन्हा प्रक्षेपित बघू शकता डब्ल्यू 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 डॉट युट्यूब डॉट कॉम स्लॅश सखी सह्याद्री ट्विटर आय डी सुद्धा आहे आत्ता जो आत्ता आता कार्यक्रम होतो आहे तो लाईव्ह आहे परंतु हाच कार्यक्रम तुम्ही रात्री अकरा वाजता पुन्हा रिपीट बघू शकता तसाच दुसऱ्या दिवशी सकाळी नऊ वाजताही बघू शकता मॅडम आज इथे आलात आणि एवढे छान आम्हाला माहिती दिली त्याबद्दल खरंच खूप खूप धन्यवाद भेटूया पुढील भागात पुन्हा एका नवीन विषयासह तोपर्यंत नमस्कार